tutti, eccoci, siamo tornati e andiamo avanti. Fermo restando quello che abbiamo visto la scorsa volta, che va approfondito e non va mai lasciato. Ricordate che tutte le cose che si apprendono man mano che si va avanti vanno sempre riviste, sempre migliorate, sempre perfezionate. Non accontentatevi mai. Questa è una cosa fondamentale. Andiamo avanti, parliamo di allargamento, che in un certo senso è quello che abbiamo fatto quando dalla prima posizione siamo andati indietro con il dito. Ma come vi ho detto, questo movimento è talmente importante che noi ce lo ritroveremo sempre per tutto il tratto che va fino alla quarta posizione. Poi qua chiaramente avremo degli allargamenti diversi. Ma per quanto riguarda questa parte qui della, della tastiera, quindi tutta la parte del manico, noi useremo questo dito in allargamento. Adesso, anziché allargare indietro, andiamo ad allargare in avanti. Provate a fare una cosa di questo tipo, eh? un movimento di questo, quindi distensione totale del dito. Ovviamente, stando in prima posizione, parliamo della seconda corda ad esempio, questo è un Mi, Fa, Fa diesis, Sol. Io vado a prendere il Fa diesis invece che con il terzo dito, con il secondo. E quindi non ho più il Sol, ma ho un Sol diesis. Ha aumentato di mezzo tono, avanzato di mezzo tono. È molto importante questa cosa per cercare veramente di acquisire il movimento, ok? Non è semplicissimo perché molti tendono, come ho già detto, a tenere chiuso il dito, no, va disteso, disteso completamente. Chiaramente la parte che va a premere la corda è la parte piccolina sopra, non certo la parte che normalmente usiamo, però quello è. Allora, vediamo subito il primo esercizio. Lentamente, tranquilli, eh? sol diesis o il re diesis vi danno la bemolle e il mi bemolle che è la stessa cosa diciamo che sia la stessa cosa ok? quindi va bene così questo sì lo vado a prendere con il secondo ma attenzione quando andiamo ad allargare quindi a distendere il dito la nota che stiamo suonando non deve cambiare, eh? E la stessa cosa in quarta. Mi. Cercate di mettervi veramente in testa bene questo allargamento. Si potrebbe avere, io vi ho sempre detto che secondo dito e pollice sono un punto di riferimento. 
ovviamente se andiamo ad allargare il pollice segue il secondo dito non resta su ok? alleggeritelo quando scivolate giù alleggeritelo o staccatelo proprio perché tanto la forza non è ripeto quella di stringere il pollice con le dita ma è la mano e le dita che premono verso, sulla tastiera verso di noi ok? il pollice dietro non deve essere duro altrimenti porta ad indurire tutta la muscolatura della mano e non c'è più agilità l'agilità ce l'abbiamo quando la mano è libera quindi quel pollice deve essere lì un punto di riferimento può essere stretto nel momento in cui si fa una nota lunghissima un vibrato particolare che si entra nella corda ma è un altro discorso adesso deve essere leggero dobbiamo essere in grado di tenere le dita ferme anche senza il pollice ok? quindi lavorate bene 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 su questa parte qua poi andiamo a fare lo studio questo studio qua vediamolo un attimo lentamente poi c'è scritto moderato moderato vuol dire parte dai 90 di metronomo in su se andate a vedere nelle app quando mettete il metronomo vi dice ogni volta 50, 60 vi dice adagio, allegro moderato lento quello è il gap il moderato dovrebbe partire proprio dai 90 se non sbaglio e salire fino mi sembra 100 o qualcosa stiamocene adesso tranquilli poi come dico sempre una volta che abbiamo le note nelle mani la tranquillità di quello che dobbiamo suonare lo andiamo a fare più veloce senza, senza nessun problema allora 78 a cercare che cosa c'è dopo e a preparare mentalmente la nostra mano ok? questo lentamente diventa più facile se poi andiamo una volta che abbiamo acquisito tutto che siamo tranquilli ci mettiamo a 90 eccolo 90 e diventa
ci fermiamo qui facciamo bene questa parte rivediamo le parti dietro sia dell'allargamento indietro del primo dito sia i colpi d'arco la prossima volta andremo a fare la scala di Re maggiore la scala di Re maggiore ha questo allargamento ok? quindi lavoreremo anche con gli arpeggi eccetera e tutti gli altri studi che lavoreranno su questo allargamento mi raccomando fatelo vostro è veramente molto importante e non lasciate le cose dietro ok? viva la musica studiate, studiate, studiate Ciao!